안녕하세요 화상밥상입니다 오늘은 우매보시 2차 진행하는 법 해보겠습니다 우매보시 건조하는 법과 매실이 아미그 달린 없애는 법 2차에 준비했습니다 황매실 우매보시를 제가 하루에 한두번 정도 이렇게 저어줬어요 황매실 담은 지는 지금 열흘 됐고요 자소에 넣은 지는 한 5일 됐습니다 오늘 햇볕이 좋아서 제가 건짐을 해보겠습니다 건져서 제가 낮에는 햇볕에 널고 밤에는 다시 여기다 넣어줍니다 이렇게 건져주세요 정말로 예쁘게 됐어요 이렇게 다 건져서 제가 대바구니에 널어주겠습니다 이렇게 대바구니에 전부 다, 다 건짐을 해서 제가 햇볕에 오늘 하루 낮에 말려주겠습니다 자소엽은 이렇게 건짐을 했거든요 이렇게 꼭 짜주세요 이렇게 국물이 나온 거는 다시 병에 부어줍니다. 꼭짠 자소엽은 이렇게 풀어서 햇볕에 말려주세요. 이렇게 3일을 해주시면 됩니다. 그러니까 우기 때는 저도 비 오는 날은 이제 오늘부터 3일을 해야 되는데요. 비 오는 날은 건조기 하셔도 됩니다. 이렇게 해서 햇볕에 널어주겠습니다. 햇볕이 좋은 날 이렇게 베란다에 널어주시면 됩니다. 나온 물은 그대로 병에 넣어주시고 이따 저녁에 여기다 매실하고 자소엽 넣어주시면 됩니다. 날씨가 좋은 날이라서 많이 이렇게 꾸덕꾸덕해졌어요. 다시 통에 담아보겠습니다. 통에 넣어주세요. 이런 건 진짜 예뻐요. 색깔이 너무 예쁘죠? 제가 담아보겠습니다. 자소엽도 하루 말렸더니 이렇게 꾸덕꾸덕해졌어요. 위에 덮어주겠습니다. 진짜 꾸들꾸들해졌죠? 이렇게 다 넣어주시고 똑같이 랩을 씌워주세요. 뚜껑을 덮어서 제가 또 하루 저녁 여기에 재워놨다가 내일 또 날씨 좋은 날또 말려보겠습니다. 이렇게 다시 담아놓으시면 됩니다. 이제 내일 또 꺼내서 말려보겠습니다. 이 일제도 햇빛이 좋아서 이렇게 좀 말리고 있습니다. 2일 반 정도 햇빛에 말리고 밤에는 다시 또 이렇게 담가 놓고 이랬는데요 이 씨에는 아미그달린이라는 독성이 있어서 열에 약화돼요 다섯 시간 정도 제가 건조기에 넣어 놓고 건조를 해 주겠습니다 그래서 제가 이거는 풀어서 넣는 것보다 이렇게 동글동글 말아서 넣으니까 모양도 예쁘고 다른 데 달라붙지 않아서 좋더라고요 이것도 같이 건조기에 말려 주겠습니다 이렇게 건조기에 넣어 주 건조기 한 판이면 될것 같아요 건조기에 말려 주겠습니다 40도씨에서 5시간 제가 건조해 줍니다 지금 건조기에까지 3일을 말려야 되는데 5시간 정도 제가 건조기에 말렸습니다 동글동글 이렇게 말아 놨어요 그러니까 하루 종일 건조를 하실 분들은 40도에서 그리고 8시간 건조를 해 주시면 됩니다 제가 병입을 해 보겠습니다 건조한 매실은 병에 이렇게 담아 주세요 이거는 제가 백맥초 매실과 자소엽 우러나온 그 물을 백맥초라고 하거든요 그 백맥초에 담가 놓을 거고 제가 꿀을 꿀에 보관도 할 겁니다 아이들은 너무 짠맛을 주면 안 되니까 이렇게 꿀에 보관하겠습니다 자소엽은 따로 지퍼백에 보관을 하는데요 저는 냉중에 주먹밥에도 넣고 그렇게 안주로도 한다고 합니다 여기에 넣어 놓겠습니다 이거는 꿀을 담을 거고 이거는 백매초를 넣어서 냉장고 보관을 하겠습니다 건조를 했지만 소금이 적게 들어가잖아요 그러니까 냉장 보관을 하셔야 되고 백매초에 보관을 하셔도 좋습니다 좀덜 짜게 하기 위해서 설탕을 넣었는데요 그래도 짠맛이 있으니까 꿀에 저장을 하겠습니다 취향대로 하시면 됩니다 어른들만 계신 분들은 백매초에 보관을 하시고 애들도 줄 생각으로 하신다면 꿀에 보관을 하셔서 보관하는 방법은 냉장 보관하시면 됩니다 우매보시 만드는 법 2차 완성이 됐습니다 제가 예쁘게 세팅을 해 보겠습니다 우매보시 만드는 법 마무리 하였습니다 백매초에 넣었다 하루 말렸다 이렇게 3일을 하는데요 이 과정을 토용관이라고 합니다 자소요 효능은 
우리 몸의 기운을 이롭게 한다고 합니다. 천연 신경 안정제로 보시면 됩니다. 우메부시 효능은 신진 대사를 활발하게 하고 피로 회복에 아주 좋다고 합니다. 칼슘의 흡수를 돕기 위해서 혈액 산화를 중화시킨다고 합니다. 산과 염분의 작용으로 이산 분비를 도와서 식욕을 돋구어 준다고 합니다. 피부 무용에도 아주 좋다고 합니다. 제일 좋은 거는 식중독과 전염병 예방에 아주 좋다고 합니다. 소금의 농도를 20%로 하시면 실온에 보관을 하셔도 되는데 저는 설탕을 추가했기 때문에 실온에 보관하지 않고 냉장 보관하겠습니다. 이렇게 넣어놓으시면 몇 년을 보관을 하셔도 변하지 않는다고 합니다. 차조엽이나 우메보시는 주먹밥에 이용을 많이 한다고 합니다. 근데 저희는 짠 게에 적응이 안 돼서 약간 단맛이 있게 준비를 했습니다. 화상법상 다녀가실 때는 좋아요, 구독, 알람 꼭 부탁드립니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 행복하시고 건강하세요. 제가 여기 밥 위에 한번 올려봤는데요. 한번 갈라보겠습니다. 쫀득쫀득하고 맛이 좋습니다. 우리가 준비하는 짱아치 밑반찬하고 똑같습니다. 처음 담아본 우메보실인데요. 아주 성공적으로 잘 완성이 됐습니다. 여름에 특별한 메뉴 우메보실 매실 준비하셔서 만들어 보세요. 백매초 남은 물은 이렇게 병에 보관을 하셔서 다른 요리에 이용을 하시면 아주 좋습니다. 다른 짱아치 만드실 때 이용을 하셔도 좋습니다.